फेडरेशन ऑफ वेटर्स एसोसिएशन के सभी एफिलिएटेड पूर्व सैनिकों के संगठन और उनके सभी साथियों को जय हिंद अभिवादन साथियों हमारा जायज मांगों के लिए जो आंदोलन 20 फरवरी 2023 से चल रहा है और उस आंदोलन की कड़ी के अंदर हमारे लाखों पूर्व सैनिक भाइयों ने 3 अप्रैल को ज्ञापन दिया जो बहुत प्रभावी रहा उसके बाद 30 अप्रैल को जो सभी सांसदों को ज्ञापन प्रस्तुत किए गए वो उससे भी ज़्यादा प्रभावी और असकारक रहे हैं मैंने कल जो काउंसिल का वर्चुअल मीटिंग हुआ था उसके बारे में आपसे सभी से विचार विमर्श करके मीटिंग की जो भी बिंदु थे उससे आपको मैंने अवगत कराया था साथियों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा संगठन किसी भी तरीके से कुछ लोगों के हाथ के अंदर केंद्रित नहीं रहेगा उसके अंदर तमाम संगठनों का समान भागीदारी रहेगा न केवल मैनेजमेंट में बल्कि किसी भी संगठन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है उसका अकाउंट्स और बैलेंस शीट का ट्रांसपेरेंट होना और सभी के लिए सुलभ उपलब्ध होना आपको ये देखकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि हमने बाईराज के अंदर इतने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि कोई भी संगठन का पदाधिकारी हमारे इस फेडरेशन के फंड्स का दुरुपयोग बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ रही बात हमारे आंदोलन की साथियों हमारी सभी मांगे जायज़ हैं सरकार को हमारी बात सुनना ही पड़ेगा आज सैकड़ों की तादाद में इंडिया के कोने कोने में कार्यरत जो पूर्व सैनिक संगठन हमसे जुड़े हैं और उन संगठनों में जो उनके सदस्य हैं लाखों की संख्या में वो एक बहुत ही हमारी बड़ी ताकत बन चुके हैं साथियों किसी भी कार्य को करने के लिए खाली मुंह ऊपर करके आगे चलने से सफलता नहीं मिलती है कुछ लोगों को उनकी आदत के बस किसी का आगे बढ़ना या सफलता अच्छा नहीं लगता है और ईर्ष्यावश कुछ लोग इस प्रकार के कदम उठाते हैं कि जिससे इस आंदोलन में व्यवधान उत्पन्न हो या भ्रम की स्थिति पैदा की जा सके अभी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस प्रकार के मैसेज चल रहे हैं जिसके अंदर हमारे आंदोलन की तारीख 20 फरवरी का हवाला देते हुए गलत तरीके से और 30 अप्रैल के हमारे जो मांग पत्र अपने सांसदों को दिया हुआ था उसका रेफरेंस देते हुए नई नई कास्ट दी जा रही हैं कि ये धरना हमारा 20 फरवरी से चालू हुआ था 30 अप्रैल को हमने ये किया और अब हम ये कर लें तो ये बड़ी एक अजीब सी स्थिति है कि लोगों को अपना खुद का नाम लेकर के और काल देने में शर्म महसूस क्यों हो रही है ये एक सोचनीय चीज़ है जिससे हमको सावधान रहना है आपका फेडरेशन आपसे छुपा करके कोई काल नहीं देगा जो भी निर्णय होंगे वो संगठन से जुड़े हुए सभी संगठनों की सहमति से ही होगा मैं ये आप सभी को क्लियर करना चाहता हूँ कि इस फेडरेशन के अंदर चाहे किसी संगठन के पास में 500 सदस्य हैं चाहे किसी के पास में हज़ार है किसी के पास लाख है या किसी के पास पाँच लाख है उसके बावजूद भी उनका रिप्रजेंटेशन इक्वल होगा और बिना सहमति के कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा फिलहाल जंतर मंत्र पर हमारा धरना सुचारू रूप से चल रहा है कुछ संगठन है जो गलत तरीके से हमारे इस आंदोलन की आड़ लेकर के गलत निर्णय दे रहे हैं गलत कॉल दे रहे हैं लेकिन हमारा संगठन क्योंकि एक अच्छे काम के लिए आगे बढ़ा है इस राष्ट्र को समर्पित रहे लाखों पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं के वेलफेयर के लिए संघर्ष कर रहा है हमारा फेडरेशन और जिस फेडरेशन में इतनी ताकत हो 
वो कभी भी गलत तरीके से किसी का सहारा या आड़ लेकर के न तो कोई कदम उठाएगा न किसी प्रकार की कोई काल देगा फेडरेशन ऑफ वेटर्स एसोसिएशन जो कुछ भी काम करेगा बिल्कुल डंके की चोट सरेआम सभी संगठनों की सहमति से उसकी घोषणा करेगा और उसका क्रियान्वयन करेगा सभी साथी निश्चिंत रहें सजग भी रहें और कोशिश करते रहें कि हमारी ताकत को और भी बढ़ावा मिले किसी के बहकावे में आकर के भ्रमित नहीं हो और भविष्य के लिए एक बड़ी ताकत फेडरेशन में से केंद्रित हो जाए जिसकी वजह से सरकार को बिना इतना लंबा आंदोलन चलाए या बार बार प्रार्थना किए ही हमारी मांगों पे संज्ञान लेने को मजबूर होना पड़े इस प्रकार के कदम हमें उठाने हैं और मुझे पूरी आशा है कि हम लाखों पूर्व सैनिक सैकड़ों संगठनों के माध्यम से फेडरेशन के झंडे के नीचे आए हैं तो हम सबकी ड्यूटी बनती है कि एकदम प्रतिबद्ध होकर के समर्पित भाव से संगठित रहते हुए कार्य करें निश्चय ही जीत हमारी होगी जय हिंद सुबेदार अर्जुन सिंह राठौड़